dear students today we have a discussion on the topic match box by asha purna devi as you all know it is a very nice story and uh, it clearly depicts the clear picture of an indian joint family then what are the features of a joint family or you do you know okay uh there is a leader in the family and then uh, a lot of members are living together in the family since there are a lot of people together living in the family naturally there's a chance of uh, the teasing words especially between the uh, sisters in laws am i right yes engenaana oru joint family like angabalam koodunnu namukku ariyam vivahidrayittulla jeshtanam aniyanam avarude jeshtan okku orumichu thanne oru family ilana jeevikkunnathu angane aavumbo naathunmarude ee kuttuvaakkal parasparam avarude kaliyaakkal ellam nammal krithyamayittu ee unitilum kaanunnathu majors wife bros wife കുറിമ ആ റിലേഷൻ്റെ ചില ടേമുകളാണത് നമ്മൾ എളാമ മൂത്തമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഏരിയ അതാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് വണ് നമുക്കറിയാം നൊമിത നൊമിത എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഷീസ് ഫ്രം എ വില്ലേജ് കേളാണ് ഷീസ് എ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പുവർ വിഡോ ബട്ട് ഐ ജിറ്റ്സ് മാരീഡ് ഹർ വൈ ബിക്കോസ് of her beauty ajith married nomida only because of her beauty angana undavumbol namukku endha ariyam oru adiva sundariyaya oru bhaarya undavunna edoru aalkum undavunna chila thonnalugal ivada aalkum undu ajithinum undu adu kondana endu konde ee letter ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന വീരം നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അജിത്ത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും നിനക്ക് സീക്രട്ട് ലെറ്റർ അയക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടയോ ഇത് പറയുന്ന സമയത്താണല്ലോ നമ്മുടെ നമിത പറയുന്നത് വട്ട് എ കോമൺ വൾഗർ മാൻ യു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമിത കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള വഴി പോലും നമിത ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരേരിയയിൽ കാണാം നമിത ഹിസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് ഈ കത്ത് വന്ന വിവരം പറയാൻ എന്നോട് മറന്നുപോയി എന്ന് അജിത്ത് പറയുമ്പോൾ നമിത ഒരു പാമ്പ് കണക്കെ അജിത്തിനെ കൊള്ള ചീറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പാൽപ്പാൽ ഇതെല്ലാം എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി വരും ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ നൊമിത ഹിസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ എന്താണ് നൊമിത ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ അജിത്തിനെ കൊള്ള ചീറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാമ്പിനെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിമിലിയാണ് അല്ലേ പൊതുവെ പോയിട്രിയിൽ നിന്നാണ് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രോസിൽ നിന്നും ചോദിച്ച അനുഭവം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ഒരു കഥയുടെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദി റൈറ്റർ ഹിയർ കമ്പയർ വിമൻ ടു മാച്ച് ബോക്സസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബിക്കോസ് അല്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ലങ്കാ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ചുട്ടരിക്കാൻ പവറുള്ള നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മീക്കായിട്ട് ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലും വീട്ടിൻ്റെ വിൻഡോ പേനിലും അടുപ്പിൻ തിണ്ണയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സൈലൻ്റായിട്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈം ബോംബിനെ പോലെ ആരും ഒരു മാച്ച് ബോക്സിനെ പേടിക്കാറില്ല ഇത്രത്തോളം പവർ അവളിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലേഡിയെ പേടിക്കേണ്ടവരല്ല എന്നുള്ള ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ഫീലിംഗ് അതുകൊണ്ട് കെയർലെസ് ആയിട്ട് 
അപ്പോൾ ഇത്രയും അന്തർലീനമായ പവർ ഒരു സ്ത്രീയിലുണ്ടെങ്കിലും അവൾ ഒരിക്കലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയില്ല എന്ന ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കേരളസ് ആവാനുള്ള കാരണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് നമിത രക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അത്രത്തോളം ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കഥ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓരോ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് തലത്തിലൂടെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആ ഒരു ബേസിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ദൻ വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ യു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് നമിത അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമ്മൾ എഴുതുക ചാപ്റ്ററിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർക്കുള്ളത് എന്ന് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ചില സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചില അഡ്രസ്സൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ആരുടെ മകളാണ് എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറുടെ സംസാരം ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നു പിന്നെ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നു പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നു അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നു അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും എക്സംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മളുടെ കാറ്റ സ്കെച്ചിന് ലെങ്ത്ത് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമിതാക്കാൻ ഈസിലി ടെൽ ലൈസ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കളവ് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്കില്ല് ആരിലുണ്ട് നമിതയിലുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെ അത് അല്ലേ വാട്ട് ആപ്പൻ ടു യുവർ സാരി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോസ് അല്ലേ എന്താ നിൻ്റെ സാരിക്ക് പറ്റി പെട്ടെന്ന് അവൾ പറയുന്നത് എന്താ ചുടുവെള്ളം അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കിയപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ എന്താ ഇതാണ് കത്തിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്രയൊക്കെ ഫൈറ്റിങ് അല്ലേ വീടിൻ്റെ ആറ്റിക്ക് മുകളിൽ നിലയിൽ നിന്നും ഇത്രയും സിവിയറായ ഫൈറ്റിങ് നടന്നിട്ടും നമ്മൾ നൊമിതേ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഒന്നും കാണിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഇവിടെ ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് പീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് ആർ ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രംഗം നമ്മൾക്കവിടെ എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ടിറ്റ് ഫോർ ടാച്ച് അല്ലേ ഷീ ഇസ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് റിട്ടോർട്സ് റിട്ടോർട്സ് അല്ലേ ഉരുളക്ക് ഉപ്പേരി മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആരെ നൊമിത എന്ന് പറയാം വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം എന്താ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എക്സ്ക്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് മൊത്ത് റൂമിൽ പോയി കിടക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം കിട്ടിയാൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഏയ് അതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മന്തരാണ് അവിടെ വന്ന് നോക്കിക്കൂടാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് റിട്ടോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചില ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനെ എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യനാണ് അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് നൊമിത അല്ലേ വേറെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് നമിതെക്കുറിച്ച് വളരെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമുള്ള ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഓ അത് നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ലെറ്ററാണോ എങ്കിലത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പോയി ഒരു മണി ഓർഡർ ഫോം വാങ്ങി വരാം എന്ന് അജിത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം നിൻ്റെ അമ്മ പെഗ്ഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ കാശിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നമുക്ക് ലെറ്റർ അയക്കാറില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഇത് കേട്ട നമിത വല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹർ ഹെഡ് ലോ അല്ലെ അവൾ തല കുനിയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ഫൈറ്റിങ്ങിനിടയിൽ അജിത്ത് ഫാമിലി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ചാണകം കടത്തുകാരിയുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം എന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിസൺ നൈഫ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അജിത്ത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഈ ഈ ഫാമിലി ഇൻസൾട്ടിങ് അല്ലേ പോയിസൺ വേർഡ്സ് അറ്റ് നോമിത അപ്പോൾ ഈ ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫാമിലി ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും വന്നു ചേരുന്ന ചില വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ വല്ലാതെ നമിതയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സോ സിമ്പിൾ ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് അല്ലെ സിമ്പിളായ കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ട് അത് എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്ത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്സിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടു മാർക്സ് അല്ലെ ടു ടു ത്രീ സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് സെൻറ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ട് രണ്ടര മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ആ ഒരു തരം ആൻസറിങ് അല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ നോമിത ഇസ് എ വൈഫ് ഓഫ് അജീത് ഷി ഈസ് എ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പുവർ വിഡോ അജിത്ത് മാരി ഹർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ബ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇത് എവ്രി സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ അറ്റൻഡ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആവേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ എഴുതുന്നു അതിനെ എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചില സെൻറ്റൻസും കൂടി എഴുതുന്നു അല്ലേ ഓൾറെഡി ടോൾ യു ദാറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് എഴുതാം അല്ലേ പെട്ടെന്ന് വൈകാരിക നിയന്ത്രണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സിവിയർ ഫൈറ്റ് നടന്നിട്ടും താഴെ വന്നിട്ട് അവരുടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മിതൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ വിരളക്കുപ്പേരി മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്ന പോലാണ് പെട്ടെന്ന് കളവ് പറഞ്ഞ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അമ്മയെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും പലപ്പോഴും അവർ കരുതി പോകുന്നുണ്ട് നോമിത എന്താണ് എന്തിനാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ബെക്കിംഗ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി ഇനി ഒരിക്കൽ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും ഇനി ഒരു കാശ് പോലും എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടാന്ന് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറയും എന്ന് പോലും നമ്മുടെ നോമിത ആ വിഷമത്തോടെ ആലോചിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവൾക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ബിക്കോസ് ഷീ ലവ് സർ മദർ വെരി മച്ച് So this is a, a, a character in a Kuruchiru Charcha Nyan Chaitha Dhaan E class in the Avasanam Nyan Adi Nde Uru Print Out Nyingal Kuk Venti Tharum Adi Nyingal Kuk Pose Idhu Ondu Vahe Kyu Gaya Allengil Adi Maitri Nyingal Ode Notes Lai Kaya Dhaan Nado Aan You Don't Worry About That So it is a expected question from this top character sketch of Namida ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമിതയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇതെല്ലാവർക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ പോകരുത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ആറ് സെൻറ്റൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചും എഴുതാൻ കഴിയണം നമിതയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറവല്ലാത്ത ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാം എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുക നമുക്കറിയാം ആ നമിതയുടെ മദറിലേക്കൊന്ന് പോകും നിങ്ങൾ അല്ലേ പുവർ വിടവാണ് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് മകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്താണ് മരുമകനെക്കുറിച്ചുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസായി ടു ഓർ ത്രീ ഓർ ഫോർ സെൻറ്റൻസ് കിട്ടാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലേ എൻ്റെ മകൾ ഒരു
കാരണം എന്താണ് അല്ലെ എൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ കാശ് അയച്ചു തരാറുണ്ട് എൻ്റെ മകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മരുമകൻ ദറ്റ് ഈസ് അജിത് ഈസ് എ ലാർജ് ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് മാൻ ആണെന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത് മദർ ഇൻ ലോ കരുതുന്നു മൈ സൺ ഇൻ ലോ ഈസ് എ ലാർജ് ഹാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഹൈ മൈൻഡഡ് പേഴ്സൺ ആക്ച്വലി ഇത് നൊമിതക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്താണ് അജിത് ഹാസ് ഓൺലി കണ്ടം ടുവേഡ്സ് ഹർ മദർ ഇൻ ലോ പുച്ഛമാണ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ആ അത് എവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്ന ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് എന്ത് നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കത്ത് വന്നാൽ അത് വായി വായിച്ച് നോക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ വേഗം പോയി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോയി മണി ഓർഡർ ഫോം വാങ്ങി വരാം അല്ലേ ഇരക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നിൻ്റെ അമ്മ ലെറ്റർ അയക്കാറുള്ളൂ എന്നുള്ളു പക്ഷേ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഇൻ ലോയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ മരുമക ആരാണ് വളരെ ലാർജ് ഹേറ്റഡ് ആൻഡ് കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആണ് So you can write the character sketch of Namida's mother. Namida's mother is a poor widow. She is living in a little uh, cottage that is very damaged. And uh, she thinks uh, her daughter is a queen. And her mother in, uh, son-in-law is a large-hearted and kind-hearted person. ഇത്രയൊക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും പുറമെ അജിത് എന്താണ് വളരെ ഇമേജുള്ള പ്രസ്റ്റീജുള്ള ഒരു മാനായിട്ടാണ് ആ നാട്ടിലൊക്കെയും അയൽവാസികളുടെ ഇടയിലും മദറില്ലോൻ്റെ ഇടയിലും എങ്ങനെ അജിത്തിന് അത് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും അപാരമായ അന്തർലീനമായ പവറുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാസ്കുകൾ മുഖമൂടിയെ വലിച്ചു കീറുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം പ്രോപ്പർട്ടിയെ പോലെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കാതെ സ്വന്തം പോക്കറ്റിലിട്ട് അവൻ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ ഒരു ഭാര്യയെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് നെവർ ഫ്ലെയർ ലൈക്ക് എ ടൈം ബോം പേടിക്കേണ്ട സാധനമല്ല സ്ത്രീ എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയെ മാച്ച് ബോക്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പവറുണ്ട് ബട്ട് ഷീ ഇസ് സിറ്റിങ് ഇന്നസെൻറ്റ്ലി മീക്കിലി ഇൻ അവർ ബെഡ്റൂം ഓർ കിച്ചൺ ഓർ ദ വിൻഡോ പേ സോ ബൈ ദീസ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദി സ്റ്റോറി മാച്ച് ബോക്സ് ദെൻ I have given uh, the character sketch of uh, uh, Namida and you can create uh, the character sketch of Namida's mother in your own version and sometimes there may be a question that is uh, Asha Purna Devi's matchbox portrait or chitri gerikkunu endana Asha Purna Devi's matchbox chitri gerikkunu ഒരു ഇന്ത്യൻ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയുടെ ക്ലിയർ പിക്ചറാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഫീച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഈ സംഭവത്തിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയുടെ ഫീച്ചർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാം ലോയിഡർ ഉണ്ടാവും അതിവിടെ അജിത്താണ് അല്ലേ ടീസിങ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോസ് തമ്മിൽ ആ ടീസിങ് വേർഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹാൻഡ്സ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് നൊമിത നൊമിത ഇസ് ദി വൈഫ് ഓഫ് അജിത് ദ ലീവ് ഇൻ എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ഷീ ഇസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് എ പേർ വിഡോ ലിവ്സ് ഇൻ എ റസ്റ്റിക് വില്ലേജ് ഷീ ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഓൺലി റീസൺ ഷീ ഗെറ്റ്സ് മാരീഡ് ഇൻ ടു എ റിച്ച് ഫാമിലി she is referred to as a queen by her mother nomida is ashamed that her mother always begging for money 
the requests are so frequent that ajith says that there is no need of reading the letter this makes her head low because of her self esteem but nomida secretly helps her mother nomida sees a torn and crumpled letter in the pocket of ajith which is addressed to nomida but ajith never mentioned about the letter she had told him many times not to do it he said he is checking to see if any letter is sent to her by somebody at this point nomida gets angry and scolds him a common vulgar man this enrages ajith and he says he is a dung picker's daughter nomida flaming with anger picks a matchbox and lights a stick and puts on her sari nomida can be very sarcastic and makes faces effectively she can easily tell lies as she easily says her sari got burned as she taking down a hot pot from the stove nomida is good at making retorts when her sister in law accuses her of rushing to ajit at a very small opportunity she asks her to come and peek into her room and see what is happening there soon after the fight between nomida and her husband she is ready to peel potatoes it shows her emotional stability nomida seems to be somewhat a snob she calls ajit a common vulgar man forgetting that she is a common girl gifted some beauty 